ম্যাথ সলভ টিচারের সবাইকে স্বাগত জানাই চার আগস্ট দু হাজার ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়ে গেল তো সেই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কিছু অঙ্ক আমি আগের দুটি ভিডিওর মাধ্যমে আপলোড করে দিয়েছিলাম তো আগের দুটি ভিডিওর মাধ্যমে যত পর্যন্ত অঙ্ক করানো হয়েছিল আজকের এই ভিডিওটিতে ঠিক তার পর থেকে অঙ্কগুলি করাবো ঠিক আছে আর আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে এবং শেয়ার করবে ঠিক আছে তো শুরু করলাম তো আগের ভিডিওতে যত পর্যন্ত অঙ্ক করানো হয়েছিল তার পর থেকে অঙ্কগুলি করাবো আগের ভিডিওতে করানো হয়েছিল কোশ্চেন নাম্বার এখানে নয় অবধি আজকে করব কোশ্চেন নাম্বার এগারো থেকে কোশ্চেন নাম্বার এগারোতে যে অঙ্কটি আছে ছশো আশি টাকাকে এ বি ও সি এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হলো যাতে এ বি এর দুই বাই তিন এবং বি সি এর ওয়ান বাই চার অংশ পায় বি কত টাকা পাবে তো এখানে সিটা ধরে করলে সব থেকে ভালো হবে আমি ধরে নিলাম যে সি পাচ্ছে হচ্ছে এক্স টাকা তাহলে বি কত পাচ্ছে সি এর ওয়ান বাই ফোর মানে বি পাচ্ছে সি এর ওয়ান বাই ফোর মানে সি এর আমি এক্স ধরেছি এক্স এর ওয়ান বাই ফোর মানে হচ্ছে এক্স বাই ফোর টাকা এটা বি পাচ্ছে আর এ বলছে বি এর দুই বাই তিন এ পাচ্ছে বি এর দুই বাই তিন বি কত পাচ্ছে এক্স বাই ফোর এর আবার দুই বাই তিন মানে টু এক্স বা কাটাকুটি করে নিতে পারো দুই দুকোনে চার তার মানে এক্স বাই সিক্স এত টাকা পাচ্ছে হচ্ছে এ এইবার তিনজনের মোট মিলিয়ে ছশো আশি টাকা হচ্ছে কারণ ছশো আশি টাকাটা এ বি এসি এর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে অর্থাৎ তিনজনের মোট টাকা হচ্ছে ছশো আশি টাকা তো এর হচ্ছে এক্স বাই সিক্স টাকা বিয়ের হচ্ছে এক্স বাই ফোর টাকা আর সি এর কত হচ্ছে এক্স টাকা তিনজনের মোট মিলিয়ে টাকা হচ্ছে কত ছশো আশি সেই হিসাবে আমরা ইকুয়াল দিয়ে ছশো আশি লিখতে পারি এখানে ছয় আর চার যদি লসাগু করি সেক্ষেত্রে হয়ে যায় বারো ছয় দুগুণে বারো মানে টু এক্স এটা হয়ে যাবে থ্রি এক্স আর এটা হয়ে যাবে বারো এক্স সমান সমান এখানে যেমন ছশো আশি থাকছে থাকবে বারো এক্স থ্রি এক্স টু এক্স যোগ করলে উপরে হয়ে যায় সতেরো এক্স আর নিচে থাকছে বারো সমান সমান ছশো আশি কাটাকুটি করলে এখানে সতেরো চারে হয়ে যায় আটষট্টি শূন্য তার মানে এক সমান সমান বারোর সঙ্গে চল্লিশ যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয়ে যায় কত চারশো আশি এইবার আমাদের কি বার করতে দিয়েছে যে বি কত টাকা পাবে তার মানে বি আমরা কি ধরেছিলাম এক্স বাই ফোর টাকা পাচ্ছে তো এক্স তো আমরা কত পেয়ে গেছি চারশো তো এক্সের জায়গায় আমরা চারশো আশি বসিয়ে দিলাম বাই ফোর যেরকম আছে লিখলাম কাটাকুটি করলে এখানে একশো কুড়ি হচ্ছে তার মানে বি পাচ্ছে কত টাকা একশো কুড়ি টাকা যেটা রয়েছে অপশান সিতে এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার একশো কুড়ি টাকা পাচ্ছে বি আচ্ছা এরপর যে অঙ্কটি আছে কোশ্চেন নাম্বার আঠাশে রয়েছে ঠিক আছে এক্স ও ওয়াই এর বর্তমান বয়সের অনুপাত বলেছে থ্রি ইস টু ফোর পাঁচ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ফাইভ ইস টু সেভেন ওয়াই এর বর্তমান বয়স কত সেটা বার করতে দিয়েছে তো অনুপাত থেকে সরাসরি ঠিক বোঝা যায় না যে ঠিক বর্তমান বয়স কত সেই হিসাবে আমরা ধরে নিলাম যে এক্স এর বর্তমান বয়স ধরে নিলাম হচ্ছে থ্রি এ বছর আর ওয়াইয়ের বর্তমান বয়স ধরে নিলাম ফোর এ বছর ঠিক আছে আচ্ছা এইবার বলেছে পাঁচ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ফাইভ ইস্টি সেভেন অর্থাৎ এখন এক্সের বর্তমান বয়স কত থ্রি এ বছর পাঁচ বছর আগে যেহেতু বলেছে তাই আমরা মাইনাস ফাইভ করবো পাঁচ বছর আগে এক্সের বর্তমান বয়স এটাই দাঁড়াবে আর ওয়াইয়ের বর্তমান বয়স দাঁড়াবে পাঁচ বছর আগে ফোরে মাইনাস ফাইভ ঠিক আছে অনুপাত মানে এটা বাই এটা এটা এক্সের এটা চু ওয়াইয়ের পাঁচ বছর আগের যেটা কোশ্চেনে সরাসরি বলেছে ফাইভ ইস্টি সেভেন মানে হচ্ছে ফাইভ বাই সেভেন বা সেটাই যদি আমরা ক্রস গুণ করি তাহলে কিন্তু এর মানটা পেয়ে যাব ক্রস গুণ করলে সাতের সঙ্গে যদি প্রথমে গুণ করি সাত তিনে একুশে মাইনাস হচ্ছে সাত পাঁচে পঁয়ত্রিশ এদিকে যদি ক্রস গুণ করি পাঁচ চারে কুড়িয়ে মাইনাস হচ্ছে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এবার একুশে থেকে কুড়িয়ে মাইনাস করলে এ হয় আর এখানে পঁচিশের সঙ্গে মাইনাস পঁচিশ আছে এবং প্লাস পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে পঁচিশ মাইনাস করলে হয়ে যাবে দশ এ পেয়ে গেলাম আমরা কত দশ এখন আমাকে জানতে চাইছি ওয়াইয়ের বর্তমান বয়স কত ওয়াইয়ের বর্তমান বয়স আমরা কী ধরেছিলাম ফোর এ বছর ধরেছিলাম তো ফোর ইন্টু এর মান আমরা কত পেয়ে গেছি এখন দশ মানে চার দশে গুণ করলে চল্লিশ বছর হয়ে যাবে ওয়াইয়ের বর্তমান বয়স ঠিক আছে যেটা রয়েছে অপশান ডিতে এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি তারপরের কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি নাইনে রয়েছে ঠিক আছে বড় থেকে ছোটো সাজাতে বলেছে সাত বাই এগারো ষোলো বাই কুড়ি আর একুশ বাই বাইশ এই পুরোটাকে বড় থেকে ছোটো সাজাতে বলেছে তো আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে সাত বাই এগারো ষোলো বাই কুড়ি এবং একুশ বাই বাইশ বলেছে এখানে হরে কী রয়েছে এগারো এখানে রয়েছে কুড়ি এবং এখানে রয়েছে বাইশ এদের লসাগু করবো তো লসাগু তো মনে মনেই বুঝতে পারছো কত হতে পারে লসাগু মনে মনেই বুঝতে পারছো তোমরা দুশো কুড়ি হতে পারে ঠিক কিনা এইবার এই দুশো কুড়ি দিয়ে সাত বাই এগারোকে গুণ করবো দুশো কুড়ি দিয়ে কেউ গুণ করবো এবং দুশো কুড়ি দিয়ে একুশ বাই বাইশকে গুণ করবো এটা থেকে
দুশো দশের পর হচ্ছে একশো ছিয়াত্তর তার মানে হচ্ছে ষোলো বাই কুড়ি তারপরে এবং একশো ছিয়াত্তরের পর একশো চল্লিশ তার মানে সাত বাই এগারো তার ঠিক তারপরে অর্থাৎ বড় থেকে ছোট সাজালে এইভাবে হবে ঠিক আছে তো দেখেন এটা কোন অপশানে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপশান সিতে রয়েছে তো অপশান সি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ওকে আচ্ছা এরপর যে অঙ্কটি আছে সেটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার চৌত্রিশে যদি রুট ওভার টু টু দি পাওয়ার এন সমান সমান চৌষট্টি হয় তবে এন সমান সমান কত সেটা কিন্তু এখানে বার করতে দিয়েছে ঠিক আছে তো কোশ্চেনটা লিখে নিলাম আমি এখানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে রুট তুলতে গেলে পাওয়ারে হাফ চলে আসে এই যে রুটটা দেখতে পাচ্ছ রুটটা ওঠাতে গেলে এখানে পাওয়ারে হাফ আসে সমান সমান এখানে কে চৌষট্টি এই চৌষট্টিটাকে তোমরা রাফে এরকম করে নেবে বত্রিশ দুগুণে চৌষট্টি ষোলো দুগুণে বত্রিশ দুই আটে ষোলো দুই চারে আট এবং দুই দুই চার দুই কটা হচ্ছে ছটা হচ্ছে তাহলে লিখবো টু টু দি পাওয়ার কত সিক্স আচ্ছা এইবার টু লিখলাম এনের সঙ্গে এখানে ওয়ান বাই টু গুণ হয়ে যাবে গুণ করলে এটা হয়ে যাবে এন বাই টু আর এখানে টু টু দি পাওয়ার সিক্স যেরকম আছে লিখবে ঠিক আছে তো টু টু এখানে কেটে যাচ্ছে তাহলে আমার ওপরে পড়ে থাকছে পাওয়ারে এন বাই টু যেটা থাকছে ওটা লিখবে আর এখানে পাওয়ারে সিক্স সেটা লিখবে এবার ছয়ের নিচে কিছু মানে এক ক্রস গুণ করবে এন সমান সমান মানে এনে কে এন আর ছয়ের সঙ্গে দুই গোনা কোনি গুণ করলে হচ্ছে বারো এটাই কিন্তু আমাদের বার করতে দিয়েছে এনের মান তো এনের মান হয়ে গেল বারো যেটা রয়েছে অপশান ডিতে এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার এন ইকাল টু বারো আচ্ছা এরপর চলে এলাম পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার ছত্রিশে যে অঙ্কটি আছে বলেছে চারটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের সমান হয় তবে শতকরা লাভের পরিমাণ কত চারটি অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর দেখবো আমরা এক্ষেত্রে একটি ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটি হচ্ছে যদি এক্সটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ওয়াইটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হয় এবং সেখানে যদি দেখা যায় যে এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই অর্থাৎ এই এক্সটা যদি ওয়াই থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে সবসময় লাভই হবে শতকরা লাভের হার তখন আমরা বার করব ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস ওয়াই বাই ওয়াই গুণ হান্ড্রেড আর যদি ওয়াই গ্রেটার দেন এক্স হয় তাহলে শতকরা ক্ষতি হয় ঠিক আছে যাই হোক এখানে এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই আছে শতকরা লাভের হার তাছাড়া কোশ্চেন এখানে বলেই দিচ্ছে শতকরা লাভ ওকে কারণ এখানে এটা ঘুরিয়ে লিখেছে একটু পাঁচটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য মানে এক্স ইকাল টু পাঁচ আছে আর ওয়াই কাল টু আছে চার তার মানে পাঁচ চারের থেকে তো বড় সেই হিসেবে শতকরা লাভের হার ফর্মুলা আমি যেটা করলাম সেটাই অনুযায়ী করব তাহলে এক্স বলতে আমার কত এখানে পাঁচ পাঁচকে লিখবো মাইনাস ওয়াই বলতে কত চার চার লিখবো বাই আবার ওয়াই রয়েছে মানে আবার লিখবো চার গুণ হচ্ছে হান্ড্রেড ঠিক আছে তো পাঁচ থেকে চার বিয়োগ করলে এক হয় বাই বাই চার গুণ হান্ড্রেড কাটাকুটি করলে এখানে চার পঁচিশ একশো তো অ্যান্সার হয়ে যাবে পঁচিশ পার্সেন্ট এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে আচ্ছা এরপর চলে এলাম পরের অঙ্ক কোশ্চেন নাম্বার আটত্রিশে জঙ্কটে আছে কি বলেছে কোনো দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য ছশো ষোলো টাকা হলে বারো পার্সেন্ট লাভ হয় ওই দ্রব্যটি চারশো বাষট্টি টাকায় বিক্রয় করলে কত টাকা ক্ষতি হবে তো প্রথম লাইন থেকে আমাদের ক্রয় মূল্যটা বার করতে হবে অর্থাৎ কত টাকায় দ্রব্যটি কেনা হয়েছিল সেটা বার করতে হবে তা না হলে চারশো বাষট্টি টাকায় যে পরের লাইনে বলেছি বিক্রি করলে ক্ষতি হবে কত টাকা ক্ষতি সেটা কিন্তু আমরা বার করতে পারবো না সেই কারণে আমাদের প্রথম লাইন থেকে দ্রব্যটি ক্রয় মূল্য অর্থাৎ কত টাকা কেনা হয়েছিল সেটা বার করতে হবে তো সেই কারণে ক্রয় মূল্যটা আমি জানি না বলে এক্সট্রা টাকা ধরলাম এবার সেটা বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করা হচ্ছে বারো পার্সেন্ট লাভে বিক্রি মানে আমরা প্রথমে ক্রয় মূল্য এক্সট লিখবো গুণ বারো পার্সেন্ট লাভ মানে হচ্ছে একশো বারো বাই হান্ড্রেড এটা হয়ে গেলে বিক্রয় মূল্য আমাদের দিক যদি এক্স দিয়ে ধরি যেটা কোশ্চেনে সরাসরি বিক্রয় মূল্য কত বলেছে ছশো ষোলো টাকা সেই হিসেবে আমরা ইকুয়াল করে লিখতে পারবো এটা এখানেই কাটাকুটি করে নিতে পারবো আমরা যদি কাটাকুটি করি সেক্ষেত্রে তো এখানে যদি কাটাকুটি করি প্রথমে দুই দিয়ে করছি দুই দিয়ে একশো বারোকে কাটলে হয়ে যায় ছাপ্পান্ন আর একশোকে দুই দিয়ে কাটলে হয় পঞ্চাশ এইবার ছাপ্পান্ন দিয়ে ডিরেক্ট যদি আমরা একে ছশো ষোলোকে কাটি তাহলে হয়ে যায় ছাপ্পান্ন একে ছাপ্পান্ন আবার হয়ে যাবে ছাপ্পান্ন একে ছাপ্পান্ন তো দেখতে পাচ্ছি এগারো হচ্ছে তার মানে একশো মান সমান আমরা পঞ্চাশের সঙ্গে এগারো ক্রস গুণ করলে কত হবে পাঁচশো পঞ্চাশ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য যেটা আমরা একশো টাকা ধরেছিলাম সেই ক্রয় মূল্য পেয়ে গেলাম কত পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের দ্রব্যটি কেনা হয়েছিল সেটা চারশো বাষট্টি টাকায় বিক্রি করলে ক্ষতি হচ্ছে বুঝতেই পারছো ক্ষতি হচ্ছে কত টাকা ক্ষতি হচ্ছে সেটা চারশো বাষট্টি এই পাঁচশো পঞ্চাশ থেকে আমরা মাইনাস করলে পাবো ঠিক আছে তো মাইনাস করলে কত হচ্ছে অষ্ট টাকা তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার মানে অষ্ট টাকা ক্ষতি হবে যেটা রয়েছে অপশান ডিতে আচ্ছা এরপর যে অঙ্কটি আছে একটি আয়তক্ষেত্রকার বাগানের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে একশো মিটার ও আশি মিটার বাগানের চারদিকে দশ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত বার করতে দিয়েছে অর্থাৎ
আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ প্রথমে কি করবো রাস্তা সহ এই পুরোটার ক্ষেত্রফল বার করব সেখান থেকে ভিতরের যে বাগানটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাগানটা বাদ দিলেই তো রাস্তার ক্ষেত্রফলটা বেরিয়ে আসবে তো আমাদের টার্গেট থাকবে এখন এই মুহূর্তে রাস্তা সহ এই পুরোটার রাস্তা সহ এই পুরোটার বাগানের ক্ষেত্রফলটা আমরা বার করবো সেক্ষেত্রে আমাদের এই বাহুটার দৈর্ঘ্য জানা খুব জরুরি দৈর্ঘ্যটা কত হবে এখানে ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কত আছে একশো মানে এতটুকু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একশো হচ্ছে এদিকে দশ মিটার চওড়া এদিকে দশ মিটার চওড়া তাহলে এদিকে দশ এদিকে দশ দুদিকে কত বাড়লো দশ দশ করে কুড়ি বাড়লো তার মানে পুরোটা নিয়ে তাহলে কত হচ্ছে একশো কুড়ি হচ্ছে পুরোটা নিয়ে হচ্ছে একশো কুড়ি মিটার আবার এদিক দিয়ে যদি ধরি এখানে ছিল কত আশি মানে এতটা আশি এদিকে দশ বাড়ছে এবং এদিকেও দশ বাড়ছে দশ মিটার চওড়া রাস্তা তার মানে দশ দুদিকে বাড়লো দশ দশ কত বাড়লো কুড়ি আশির সঙ্গে কুড়ি যোগ করলে কত হয় একশো বোঝা গেছে তাহলে এখন রাস্তা সহ আয়তকার বাগানের ক্ষেত্রফল তো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত তো এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি দৈর্ঘ্য কত আছে একশো কুড়ি আর প্রস্ত কত আছে একশো এটা যদি গুণ করি তাহলে কত হয়ে যায় বারো একটা বারো আর তিনটে শূন্য জুড়ে যাবে মানে বারো হাজার বর্গ মিটার ওকে আর ভিতরেরটা শুধু বাগানের ক্ষেত্রফল যদি বার করে বাগানের তো এখানে বলে দিয়েছিল কত একশো মিটার প্রস দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত বলে দিয়েছিল আশি মিটার সেই হিসেবে দৈর্ঘ্য একটু প্রস্ত করলে একশো গুণ আশি যদি করি তাহলে হয়ে যায় আট হাজার এটা বাগানের মানে ভিতরেরটা আর এটা পুরোটার এই পুরোটার থেকে আমরা এই বাগানের যদি ক্ষেত্রফল মাইনাস করি তাহলে কিন্তু রাস্তার ক্ষেত্রফলটা বেরিয়ে আসবে তো বারো হাজার থেকে আট হাজার মাইনাস করলে কত হয় চার হাজার চার হাজার বর্গ মিটার এটাই হয়ে যাবে রাস্তার ক্ষেত্রফল যেটা রয়েছে অপশান ডিতে ঠিক আছে ব্যাস আজকে এই পর্যন্ত এর পর যে অঙ্কগুলি থাকছে সেই সমস্ত অঙ্কগুলি এই পরের ভিডিওতেই যে কটি অঙ্ক বাকি থেকে যাবে সব কটি অঙ্কই পরের ভিডিওতে সমাধান করে আপলোড করে দেব ঠিক আছে আর আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ